দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন সি এফ ফার্ম এম এম রহমান অ্যান্ড কোম্পানি পার্টনার ও পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ ফুরকান উদ্দিন দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ ও আট এক আট নয় নয় দুই ছয় নম্বরে ফোন করে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমরা দুই স্টক এক্সচেঞ্জের অবস্থান জানছিলাম বছরের শেষ দিকে মোটামুটি আমরা চলে এসেছি বলা যায় মাঝে মাঝে তো অবস্থান করছি এবং অন্যান্য বছরগুলোর থেকে এবার একটু যোগ হয়েছে নির্বাচনে আমরা সব কিছু মিলিয়ে পরিস্থিতিটা আপনি কীভাবে দেখছেন আমরা যদি পুরো বছরটাকে চিন্তা করে দেখি আগে নির্বাচনী আমেসে যাওয়ার আগে পুরো বছরটাকে যদি আমরা চিন্তা করে দেখি সারাটা বছর ধরেই প্রথম দিকে বছরের প্রথম দিকে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ওই সময়টা ছাড়া বাকি সারাটা বছর ধরেই কিন্তু আপনার দেখা গেছে যে আমাদের বাজারটা কিন্তু স্ল্যাগিস ছিল বাজারটা কিন্তু খুব ভালো অবস্থায় কিন্তু ওইভাবে যেভাবে এক্সপেক্টেড ছিল মানুষের কাছে সেইভাবে ছিল না এর পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল এর পিছনে কারণ ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা ইস্যু ছিল এর পিছনে কারণ ছিল ব্যাংকের এক্সপোজার লিমিটের একটা কারণ ছিল তারপরে আপনার যেখানে আবার বাজার খুব শেকার্স হিসেবে কাজ করার কথা ছিল যেমন ইন্টারেস্ট রেট কমে যাওয়ার পরে বাজার যেভাবে ভূমিকায় আসার কথা ছিল এরকম বেশ কিছু জায়গা ছিল যে জায়গাগুলো আমাদের স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট এসছে ইনভেস্টমেন্টগুলো এক্সিকিউট হয়েছে এইসব প্রত্যেকটা জায়গাগুলো নিয়ে বাজারটা যেভাবে রেসপন্স করার কথা ছিল সেইভাবে কিন্তু বাজারটা আসলে ওই রকমভাবে রেসপন্স করতে পারে নাই তাহলে এই না পারার পিছনে কারণটা কোথায় ছিল এই জায়গাগুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে না করার করার পিছনে আমাদের বাজারটা ছিল এক্সপোজার লিমিট নিয়ে কিছু কথাবার্তা আমাদের অনেকবারই হয়েছে এবং সেগুলোকে কারেকশান করার কথাও হয়েছে যে যেসব কোম্পানিগুলোতে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক যেই এক্সপোজার লিমিট ক্যালকুলেশন করার জন্য যে জায়গাগুলোকে ঠিক করে দিয়েছিল সেগুলোকে আবার একটু কারেকশান করার কথা বহুদিন ধরে বলা হচ্ছিল যেটা আজ পর্যন্ত এখনও পুরোপুরিভাবে হয়নি আপনার ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেটের একটা পজিটিভ দিক ডেফিনেটলি নাইন পার্সেন্ট এবং সিক্স পার্সেন্ট এসছে এটা সত্যি কথা কিন্তু সেটা আসো আজও অনেকগুলো ব্যাংকই কিন্তু কার্যকরভাবে করতে পারে নাই বা আদৌ করতে পারবে কি না সেটা নিয়েও একটা কনফিউশন আছে সেটা একটা ইস্যু আছে এবং ভেরি অ্যালার্মিংলি বাজারে যে বড় ধরনের একটা ফান্ড ক্রাইসিস হয়েছিল আপনার ব্যাংকিং সেক্টরে স্পেশালি যে লোপাটের কথাগুলো যেটা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম সেটা প্লাস আপনার প্রচুর পরিমাণে বাইরে টাকা চলে যাওয়া এই যে সব কিছু মিলিয়ে বাজারে একটা বড় ধরনের ফান্ড ক্রাইসিস কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি সারা বছর ধরেই বেশ বছরের বেশ কিছু অংশ জুড়েই কিন্তু আমরা এটা লক্ষ্য করতে পে লক্ষ্য লক্ষ্য করেছি এবং দেখেছি তো তারই কনসিকুয়েন্স হিসেবে বাজারে কিন্তু একটা নেগেটিভ প্রভাব কিন্তু ছিল বাজারের উপরে ছিল কিন্তু আসার আলো একটা জায়গায় আমরা সব সময় বেঁধেছিলাম যে না ঠিক আছে একটা কিছু চেঞ্জ হতে হবে হ্যাঁ হয়েছেও তাই যেমন আমরা যদি খেয়াল করে থাকি যে স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট চায়নার সাথে যেটা হওয়া দরকার ছিল আমি বলবো খুব প্রুডেন্ট ডিসিশান সরকার নিয়েছে যে অ্যাটলিস্ট চায়নার সাথে এটা হয়েছে যেখানে ইন্ডিয়াও ছিল বাট ডেফিনেটলি চায়নার সাথে নেওয়াটা ছিল একদম প্রুডেন্ট ডিসিশান ইজ বিকজ অফ চাইনিজ ইকোনমি ইজ চাইনিজ ইকোনমি ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইজ ইন্ডিয়ান ইকোনমি আর অন দি আদার হ্যান্ড দি টেকনোলজি ইজ বাচ হায়ার ইন্ডিয়ার চাইতে আমাদের চাইনিজ টেকনোলজি এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডে খুব রিকগনাইজ টেকনোলজি হিসেবে কাজ করছে এবং নেক্সট ইউ ইউএসএ আমরা বলতে পারি সো এরকম একটা জায়গা দেশের সাথে আমাদের হয়েছে এসব কিছু মিলিয়ে বেশ কিছু রিফর্মের কাজ কিন্তু আমাদের হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই তো এখন প্রশ্ন হলো এর ফলগুলো আমরা পেয়েছি কিনা এর ফলগুলো কিন্তু পুরোপুরিভাবে আমরা পেয়েছি আমরা মনে করি না তাহলে কেন পাইনি না পাওয়ার পিছনে আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে বড় রিজন অনেক রিজনগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় রিজনগুলোর মধ্যে আমি যদি দেখতে পারি প্রথম রিজন ছিল আমাদের আপনার ফান্ড ক্রাইসিস মানি মার্কেট মানি মার্কেট হ্যাঁ মানি মার্কেট মারাত্মক রকমভাবে টাইট ছিল ওভার দি ইয়ার্স এবং এই মানি মার্কেট টাইট থাকার কারণে আপনার বাজারে ফান্ড কিন্তু ওইভাবে আসতে পারেনি এটা একটা ইস্যু বড় সবচেয়ে বড় ইস্যু কিন্তু এটাই ছিল আরেকটা বড় জিনিস আমি যেটা লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম যে সেটা হলো যে আপনার আমাদের যারা বড় বিনিয়োগকারী যারা আছে স্পেশালি আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে যারা বিনিয়োগকারী আছে বা আমাদের বড় ইন্ডিভিজুয়াল বিনিয়োগকারী যারা আছে তারা তাদেরকেও কিন্তু খুব একটা দায়িত্বশীল আচরণে কিন্তু দেখা যায় নাই তাদের অনেককেই আমরা দেখতে পেরেছিলাম যে তারা ট্রেডারের ভূমিকায় চলে এসছে তো এটা কিন্তু বাজারের জন্য খুব ভালো লক্ষণ ডেফিনেটলি নয় তিন নম্বর হলো আমাদের মিউচুয়াল ফান্ড আমাদের মিউচুয়াল ফান্ডগুলো যেভাবে পারফর্ম করার কথা ছিল সেভাবে মিউচুয়াল ফান্ডগুলো কিন্তু পারফর্ম করতে পারে নাই এগুলো হলো সব নেগেটিভ কথা আমি আপনাকে বলছি তো হোয়াট ইজ দি পজিটিভ আসলে ভালো কি হয়েছে ভালো হয়েছে আমি যদি দেখতে পারি রেগুল
এই অ্যাড্রেসের কোনো বিকল্প নাই এবং এই লুপহোলসগুলো আমাদেরকে বন্ধ করতেই হবে এটা আজকে আমরা যারা সাধারণ জনগণ আমরা এখানে এসে কথা বলি তাদের এই ক্ষমতা কিন্তু নাই এই ক্ষমতাটুকু আছে সরকার মহোদয়ের সরকার মহোদয়কে এটা করতে হবে আমি তো মনে করি যে আজকে বাজারে যে অর্থ কেলেঙ্কারির যারা হোতা বা যারা জড়িত এদের এগেনস্টে যদি খুব স্টার্ন অ্যাকশান ইভেন আমি বলবো যে যদি এই সব লোকগুলো আপনি খেয়াল করে দেখেন তারা যদি আজকে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের কথা বলেও এই কাজটা করে থাকে সেটাও কিন্তু প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয় বিকজ অফ আপনি টাকাটা তো তাইলে ওখানে থাকতে হবে ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে হবে সেটাও তো থাকে নাই তার মানে হলো এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনটাও কিন্তু ঠিক মতো হয়নি তো যদি সেটা না হয়ে থাকে তাহলে এদের কেন আমরা আমরা কেন আমাদের সরকার মহোদয় এতটা সহ্য কেন করছে এটা আমাদের সরকার মহোদয় খুব ভালো জানে কিন্তু সহ্য করা উচিত নয় কারণ এটা জনগণের টাকা আমরা একদিকে জনগণকে বলছি তোমরা ট্যাক্স দাও দেশের উন্নতি হবে আজকে আমি যখন আপনার এখানে আসি যে পর নির্বাসনতা দিন শেষ ভ্যাট দিয়ে গড়ব বাংলাদেশ এই স্লোগানটা আমি পড়তে পড়তে আসলাম খুব মনে মনটা খুব বড় হয়ে গিয়েছে ভিক্ষা করতে কে চায় আমরা কেউ ভিক্ষা করতে চাই না ভ্যাট দিব দেশ গড়বে আমি ভ্যাট দিব চুরি করে নিয়ে যাওয়া এই জন্য তো দেশে ভ্যাট দিচ্ছে না কেউ সুতরাং এই জায়গাটাকে যদি মানুষের মনে স্বস্তিটা না দিতে পারে আমাদের সরকার মহোদয় তাহলে কিন্তু এটা অ্যালার্মিং হবে এবং যারা আজকে মানুষকে পিটিয়ে মেরে কতক্ষণ আপনি টাকা আদায় করবেন মানুষকে মোটিভেট করতে হবে কিছুটা মোটিভেশনের অংশ হিসেবে আজকে ট্যাক্স কার্ড নিয়েছেন কিছুটা সেবাগুলো যখন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন তখন ইভেন সেবা আপনি নাই পালেন কারণ সেবা অর্থ দৃশ্যমান ভাবে আপনি পাবেন না আমরা গরিব দেশ ইনিশিয়ালি আমাদের হয়তো সেবা আমরা ওইভাবে দৃশ্যমান হবে সময় লাগে সময় লাগে কিন্তু অন্তত আমাকে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা পেতে হবে যে না আমার টাকাটা লোপাট হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু এখানে তো আমরা প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই দেখতে পাচ্ছি যে আমি ভ্যাটের টাকা দিলাম আমি ট্যাক্সের টাকা দিলাম আদৌ জমা হলো কি না সরকারের কোষাগারে সেটা আমরা কোষাগারে জমা হলো কি না অথবা যদি কোষাগারে জমা হয়েও থাকে সেটা কি কাজে ব্যয় হচ্ছে ব্যয় হয় নেই বা এই যে ব্যাংক থেকে টাকাগুলো চলে যাওয়া আবার সরকারি ব্যাংকগুলো থেকে টাকা চলে যাওয়া আবার জনগণের টাকা দিয়ে সেটাকে ভর্তুকি দেওয়া আমি কাকে ভর্তুকি দিচ্ছি কেন বারবার একজন সুবিধা নেবেন আর আমি তাকে সুবিধা দেব কার টাকা দিয়ে কাকে দিচ্ছি সুতরাং এই জায়গাগুলোকে যদি প্রপারলি আমরা অ্যাড্রেস করতে না পারি তাহলে আসলেই আজকে দেশের যে ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সত্যিকার অর্থে যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমরা আগাচ্ছি আমাদের জন্য এই স্বপ্ন পুরোপুরিভাবে সম্ভব হবে না এক সময় মানুষ রিভোল্ট করবে এ তো কোনো সন্দেহ নাই এই রিভোল্ট কিন্তু একটা দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য অন্তরায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হিসেবে দেখা দিবে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই তারপর আবার আলোচনা ফিরছি প্রিয় দর্শক নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরবো অতিথির সঙ্গে আবার আলোচনা আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত এই কৃষি বিজনেসে দর্শক বিরোধীদের আগে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম সি এফ এম 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 রহমান এন্ড কোম্পানি পার্টনার ও পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ ফোরকান উদ্দিনের সঙ্গে আমরা ফিরছি তার সাথে আবার আলোচনা আমরা আলোচনা করছিলাম আমরা যে লাস্ট ইয়ারে বসে কথা বলছি সেই বছরটার আদ্য পান্ত আমরা যেটা চিন্তা করছিলাম যে সেখানে জি যেখানে আমরা যেটা ভাবছিলাম যে এই জায়গাগুলোকে যদি আমরা ঠিক করতে না পারি যেগুলো আমরা ঠিক করলাম তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি দেশের অর্থনীতির উপরে যে প্রভাবটুকু পড়ার কথা আজকে আপনারা দেখেন না ব্যাংকিং সেক্টরে সেদিন পত্রিকার পাতা খুলেই আমরা দেখলাম কত বাইশ হাজার পাঁচশো দুই কোটি টাকা লোপাট হয়ে গেছে সে এই যে নিউজগুলা এই যে কথাগুলো আমাদের কাছে আসতেছে এটা কিন্তু মানুষের মনে আমি যোগ করতে চাই সবগুলো ব্যাংক তো এরকম করছে না এক্সাক্টলি সবগুলো সরকারি ব্যাংকের পারফরমেন্স কি বেসরকারি ব্যাংক ওভারঅল সেক্টর ধরে তো আমি বলা এটা আসলে হ্যাঁ আমরা এখানে আমাদের রিপোর্টিং এর সমস্যা এখানে আমাদের রিপোর্টিং এর সমস্যা সেখানে বলতে হবে ব্যাংকিং খাতে এত কোটি টাকা তার মধ্যে এই ব্যাংক কোন ব্যাংকগুলোর জন্য সমস্যা এটা আমাদের রিপোর্টিং এর সমস্যা সেটা হয়তো আমরা যারা রিপোর্টার ভাইরা আছেন এটা আরেকটু আমরা যখন পুরো সেক্টর ধরে বলছি মেসেজটা কিন্তু যখন দিবেন তখন হয়তো ঠিক হয়ে যাবে না আমাদের রিপোর্টিং এর অনেক সমস্যাও আছে যেমন আপনার এই ডেলিং নির্বাচনী কিছু জায়গায় আমি দেখলাম যে 10 ভরি গোল্ডের দাম 2 লাখ টাকা এটা হয় নাকি কোনোদিন আরে বাবা রে 10 ভরি গোল্ড উনি কবে কিনেছে সেটা কি আপনি জানেন নাকি प्रयोजन ट्रीटमेंट ना माथा कटे फिलबें 
আপনি লোন বন্ধ করে দিবেন তা কিন্তু নয় লোন লোনের মতো করে চলবে কিন্তু সঠিক উদ্যোক্তাটাকে পছন্দ করতে হবে পছন্দ করে যদি আমরা এবং লং টার্ম ফাইনান্সকে পুঁজিবাজারকে সম্পৃক্ত পুঁজিবাজারকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এ আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেশে লং টার্ম ফাইনান্সিং বন্ধ হবে না ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবলেমগুলো চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে কোনো অবস্থাতেই আজকে আর এই ব্যাংকিং সেক্টরকে ডেট ফাইন্যান্সিং টেকনিকে আপনার নতুন ইন্ডাস্ট্রি করে পুঁজির জন্য ইউজ করা ঠিক নয় হ্যাঁ ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য হতে পারে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু আমি আমানত নিচ্ছি শর্ট টার্মে আর বিং করছি আমি এক্স্যাক্টলি এটা এটা একেবারে বিশাল একটা ইমেজ আমাদের ক্ষেত্রে হতে পারে আচ্ছা তো যে করনিয়রগুলোর ক্ষেত্রে হতে লাগে এই জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করতে দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস আমি খুব অ্যালার্মিংলি দৃষ্টিটা দেখি আমাদের দেশে 58 মার্চেন্ট ব্যাংক আমরা দেখি 58 মার্চেন্ট ব্যাংক প্রত্যেকটা মার্চেন্ট ব্যাংকে বলা আছে যে তোমাকে কমপক্ষে সাবজেক্ট টু দুই একটা মার্চেন্ট ব্যাংক আছে যাদের হয়তো ইস্যু ম্যানেজমেন্ট করার ক্যাপাসিটি নাই শুধু আন্ডার রাইটিং করার ক্যাপাসিটি আছে এদের সংখ্যা খুব কম ফুল প্লেজ এর ব্যাপারে আছে এরকম ফুল প্লেজ এর ক্ষেত্রে কিন্তু আবার অন্য হিসাব আছে কিন্তু আপনি ধরে নেন মিনিমাম 45টা মার্চেন্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিন্তু বলা আছে যে তুমি কমপক্ষে দুই বছরে দুই বছরে একটা করে আইপিও আনতে হবে তাহলে 45 ডিভাইডেড বাই 2 বছরে 22টা আইপিও আসতে হবে এখন আমার প্রশ্ন হলো এই রকম একটা বাধ্যবাধকতা যখন আপনার এই মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর উপরে থাকবে তখন তো তার জন্য এটা এর পজিটিভ নেগেটিভ দুটো দিক ভালো মন্দ দুটি দিক এটা যেমন ভালো দিক আছে যে একটা কম্পিটিটিভ এজ তৈরি হবে অন্য দিকে জাঙ্ক আইপিও গুলো বাজারে এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে অনেক বেশি বিকজ অফ সে তার লাইসেন্সটাকে রক্ষা করার জন্য যে কোনো আইপিও নিয়ে আসলো বাধ্যবাধকতার জন্য যে কোনো আইপিও কে সে মানুষ বানায় নিয়ে আসার চেষ্টা করবে সো এই বাধ্যবাধকতাকে উঠায় দেওয়া উচিত বলে আমি বিশ্বাস করি যারা আই যারা ভালো আইপিও নিয়ে আসবে তাদের পুরস্কৃত করার বিষয়টিও থাকা উচিত যে এই যে এই আইন দিয়ে যেভাবে আইপিওটাকে বাজারে আনার জন্য প্রমোট করার চেষ্টা করা হচ্ছে এটা আসলে খুব প্রুডেন্ট কতটুকু কাজে আসছে প্রুডেন্ট আমার মনে হচ্ছে না বরং এটা ওপেন থাক দেখবেন যারা বাজারে আসার তারা এমনিতেই আসবে এটা একটা ইস্যু দ্বিতীয় ইস্যু তাহলে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো বাজবে কি করে তারা খাবে কি করে তারা কাজ করে দুইটা তিনটা কি কাজ করে তারা কাজ করে আপনার মার্চে ইস্যু ম্যানেজারের কাজ করে তারা আন্ডার রাইটারের কাজ করে তারা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজারির কাজ করে এবং তারা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের কাজ করে বিদেশে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোকে যদি আমরা আর একটু ফলো করি আমাদের ম্যাচিউরড মার্কেট এখন আমাদের বলতে গেলে ম্যাচিউরড মার্কেট বলতে আমি বলতেছি ম্যাচিউরড রেগুলেটর মার্কেট ম্যাচিউরড নয় রেগুলেটর ম্যাচিউরড সো এরকম ম্যাচিউরড রেগুলেটর যখন বাজারে এক্সিস্ট করছে এবং বেশ পারফর্মড একটা রেগুলেটরি বডি যখন এখন বাজারে এক্সিস্ট করছে সেখানে এদের কাজের আওতাটুকু আর একটু যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে যেটা হবে তারাও বেঁচে থাকতে পারবে এবং বাজারও কিন্তু ভালো থাকবে আরেকটা জিনিস আপনাকে আমি বলতে চাই যে এদের পেইড অ্যাপ ক্যাপিটাল হলো ইফ আই এম নট রং টোয়েন্টি ফাইভ ক্রোর বা সামথিং প্রত্যেকটা মার্চেন্ট ব্যাংকের পেইড অ্যাপ ক্যাপিটাল ম্যান্ডেটোরিলি একশো কোটি টাকা হওয়া উচিত ম্যান্ডেটোরিলি একশো কোটি টাকা হওয়া উচিত এতে করে বাজারে বেশ কিছু ফান্ড আসবে তারাও রেসপন্সিবল ফিল করবে যে টাকাটা ইনভেস্টমেন্ট করে আজকে পঁচিশ কোটি টাকা পেইড অ্যাপ ক্যাপিটাল হওয়ার কারণে যে কোনো একজন একটা লাইসেন্স নিয়ে বসে আছে একশো কোটি টাকা যখন আপনি করে দিবেন মিনিমাম এবং গ্র্যাজুয়ালি এটা যখন বাড়তে হবে যেটা ব্যাংকের এক সময় বিশ কোটি টাকা পেইড অ্যাপ ক্যাপিটাল ছিল সুতরাং এরকম যখন আপনি করে দিবেন তখন বাজারে আর ফান্ডের অভাবটুকু থাকবে না আর আজকে আমরা বাজারে যে আপনার এক্স ওয়াই জেড ভাই অথবা এক্স ওয়াই জেড গ্রুপের কথা আমরা যেটা চিন্তা করে থাকি সেই গ্রুপ এক্সিস্টেন্সগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু কমে যাবে যখন এরকম বড়ভাবে চলে যাবে এটা একটা জায়গা দ্বিতীয় জায়গা হলো আমাদের যারা ডিলার আছে তাদেরকে কিন্তু আর একটু সতর্ক করে ডিলারশিপ লাইসেন্সের এগেনেস্টে তাদেরকে ইনভেস্টমেন্ট করতে বাধ্য করতে হবে তৃতীয় আর একটা জায়গা যেটা আমাদেরকে করতে হবে যে আপনার যারা বড় বিনিয়োগকারী আছে তাদেরকে দায়িত্বশীল ভূমিকায় আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে এই জায়গা এইটা আপনাকে করে দিতে হবে চতুর্থ হলো আমাদের মিচুয়াল ফান্ডগুলোর যে সাইজ যে সাইজ নিয়ে তারা বাজারে আসে একটা ফান্ড তৈরি হয় এই অত অল্প সাইজে বাজারে মিচুয়াল ফান্ড এখন আর দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা আছে আমি মনে করি না এতে করে ওই ফান্ডগুলোও বাঁচতে পারে না বাজারকেও তারা কিছু সাপোর্ট দিতে সাপোর্ট দিতে পারছে না সো এই জায়গাগুলোকে যদি আমরা আর একটু ভালোভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি তাহলে আপনি দেখবেন যে বাজারে ফান্ডের যে সমস্যাটুকু আছে সেগুলো আস্তে আস্তে কেটে যাবে আর একটা হলো আইসিবি আইসিবি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে আমরা প্রচুর পরিমাণে কোশ্চান প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে আমরা দেখতে পারি অভিযোগ আছে এই রে
लजिकल शेष दिखे दीर्घ समय खराब समय पार कर नतून आशाय नतून प्रत्याशा सब समय क्या कर नतून बचर से जगह टाइम प्रत्याशा तरफ तीन तीन मास मध्य चार मास मध्य शेयर दाम पड़े जाए त्रिस टाक चल्लिस टाक तो दर ता हरान दायी के स्पन्सार नो नियंत्रण संस्था नियंत्रक संस्था नो ब्रोकार हाउस नो मार्चेंट बैंक नो इन्टर यू इन्भेस्टर रेसपन्सिबल बिकज वाई हाव यू पेड फर दैट स्क्रिप्ट फाइव हंड्रेड टाक बिकज उ डज नट डिजार्व तो जो डिजार्व करना से जो अपनी टाक दीबें अपना टाक तो अपनी हरबें भेरि सीम्पल नजर दर्शक